。どうもー、ふうじたです。はい、えー、ということでね、第九十九回となる今回は、えー、一期のアーケード版の全八ステージを二周ノーミスクリアにチャレンジしたいと思います。えー、アーケード版はね、えーまあ、なかなか難しいどっちもむずいかあれに関してはね、えー、そして今回の成功報酬は一期のボーナスゲームのおにぎりにちなんで人気の味付け海苔をいただけるとのことですこちらですねはい、えー、無添加とあと缶に入ってる、まあ、なかなか高級そうなやつでいいんじゃないでしょうか、えー、ただし失敗の場合は罰ゲームとして3つの早口言葉を3連続で噛まずに一気に言いますとのことです。まあミスはないと思うんでね、やってみますか。はい、えー、それでは一気アーケード版スタートです。始めると、みんなにこう漢字をふんだんに使った説明があり、グラフィックも綺麗で、さすがアーケード版とということなんですけど、えー、ハミコン版でパワーダウンの竹槍というのがあったと思うんですけど、それがね、このアーケード版の方では。これがそうなんですけどすげえ強くなってるんですよリーチも長いしこの足が速くなるのがもうとにかく強いんですよねでさらにこの続くんですよずっと続くんですよまあずっとではないんですけどであの小判右下のマップにあるんですけどあと2枚取るとクリアとクリアと竹ル取ったままそのままクリアと,というとですねあっないやばいよこれ結構でこの檻の人を助けると一アップ鍵が必要ですね鉄砲隊は、ね、ちょっとあと2枚あの鍵を取って助けるということですねはいクリアということです面白くなってきやがったとこの巻物は足が入るあ、ごめん、忍者当たってもダメなんです。千両箱取ると、点は入るんですけど、しばらく動けなくなるので、気をつけなきゃいけないですね。井戸と書いてある井戸。そして、あと上ですね。これ早くなってるけどね、制御は効かなくなるんだよね。これ墓場と、これはね、あのハミコン版でもあったね、まあ、ちょっと違うんですけど。あの忍者を取ると。ボーナステージですね。おにぎり拾いになだれ込みますね。ここやばいんですよね。何の障害物もないところなんで、敵の攻撃がずっと飛んでくるみたいな。障害物があればそこで止まるじゃないですか。で、この最後のところは墓を盾に後ずさりするように逃げていくというシーンですね。やばいやばいやばいやばいそれ。まあ、これが一気をしてる人の姿ですねはいクリアとここはまあ街中なんですけどまあ行き止まりみたいなところがあるんですけどこの画面よりも自分が先に行ってるからあ行き止まりだと思った時に忍者に囲まれるとやられるみたいなんですねまあ狭いんでね行き止まりじゃなくてもやばいんですけど忍者が出てくると。こういうのね、あれが今は下だからいいけど真正面とかに来られるとねいきなりドーンみたいな感じは十分ありえるんですねあと2枚こうしたっすねこれクリアとですね6面は水の中を歩く時がやばいとゆっくりになるんですねこうですねこのシーンですねこの赤人とか来るとしょうがないんだやべえよそれ結構下からこういうふうに入っていくわけですねその赤人がやばいんだっていうのすごくであと一枚この下に出てくるやつなんですねここははみこんばにもありましたけどこの狭いところ忍者がいっぱい出てくるとであと葉っぱ攻撃ができなくなる葉っぱとか、えー、動きを押さえつけられる無敵の腰元とかがくやばいんですね
このカバーがねオートなんで投げたいところに投げれないんですよそれはやっぱむずい理由ですねこれやべえ危ない最後最前線そこに忍者がいっぱい溜まってるところに小判が2枚転がってるってことですね腰も止めましたけどクリアと。で一応一周八面なんでここは一応最後の面と。まあループしていくんですけど。今ボタンを押してるんですけど、敵がいないとカマーは投げないということですね。これとかやばいですよ。でこの巻物を取ると敵はコバになりますね。であとここはフスマを縦にして後ずさりするように逃げていくという。これが一気してる姿なんでねやべえってまあまあしゃあないよなこれもうやべえって<笑>あぶねえここでだからちゃんと攻撃がまともに来る忍者がいたらどうにもなんないと思うまあいい場所で処理しなきゃいけないんですけど仕事もいきなりきてどうみたいなことになったじゃないですか今のもはい、えー、これで一周クリアと二周目攻撃はどんどんやばくなっていきますで竹槍はやっぱ強いデフォルトで強いですねやべえってそれやめてほしいあと下の2枚と竹槍使ってる時もねボタンを連打してるけどね,ねはいありがとう2枚これいきなりドンが怖いんだよな鉄砲隊気をつけて止まると撃たれてやられるんだよ他人がやばいっすよ、ね、というかねで最後の1枚いや危ないクリアと、ね、面白くなってきましたね残念鉄砲的をつけつつでいきなりドーンはどうにもなんない場合もあるんだけど気をつけつつあっぶねえ今の透明忍者ね,ね発砲つけたままいっちゃいます2枚出てくるんでねアーケードもね葉っぱがね下の方のやつを取りつつあ取れないあと上勢い余ってるはい決まりましたそして両面と墓場ですねやべえってちゃんとしたところに打ててないんだよねでこの平場のところの小判もやばいですよここあの感触玉ねあれねババババ,バってやつですねでこの墓場墓石を盾に後ずされて逃げていくというシーンですねこれでもできないドーンって来る可能性があるんだよねやばいんだよねちょっと気が抜けないんだよねこれでクリアとかいですねここはね忍者がどっから来るか次第なんですよねいきなりドーンの事故はありえるんだよね絶対にね慎重に行か,なきゃ行かなきゃいけないんだけど待ってもいけないみたいなシーンなんですよね待つとどんどん敵が出てきちゃってみたいな感触ダメやばい,やばいよそれあぶねあぶねうまかったな今のちょっとやばいそれやばい透明なやつやばいそれ取りに行けないっていうのにそれ隙がないちょっと他のところが取りに行くしかないよこれ無理でしょ今の腰元ってやべえってここで腰元やばいってちょっとやばいってそれやめてやめてやばいってやめてくれやばいんじゃないこれあ地蔵がいるからなんとか大丈夫なんだだけどこれどうすんのよこれどうすんのさこれ<笑>ちょっと<笑>やってどこだこっちかうわ奇跡的にクリアしたうまかったんですけどねいややばいんだよね待っちゃうとどんどんやばいことになっていくからこれ本当にでこの水の中やばいよ超やばいよって言って感触玉もやばいし、うん、いきなりドンももちろん気をつけなきゃいけないしでこの下からくぐりつつやばいなこれもやばいなどうやってもやばいんだけどあっぶねどんだけ打ってくんだよそれ<笑>恐ろしいな最後下クリアと恐ろしい
ですねこの面もね超やばいっすよはっきり言って67がやっぱ鬼門かな2周目のこの場合、まあ、どの面もやばいんですよね本当に事故があるから一応ね前から来てドーンみたいなの十分ありえるんでねうわっ怖えあの腰元も来てるしなフォーメーションの問題もあるんですよねフォーメーションで運が悪いいいみたいなのもあるしそしてこの右に流れ込むように行きクリアとそして2周目の始めラストですねいきなりどんだけやめてよ本当にとやめてよかんしゃく玉やべえってかんしゃく玉やめたぶんで小判を取ってこれ敵を巻き物、えー、小判に変えるやつそしてあのふすまを縦にし小判を取ってるしですねブルブルブルそしてあと1枚は外にあるということですねこの下決まりましたーはい、えー、ということでねアーケード版1機決まりましたーいや完全に決まりまりしたねあのどんなにうまくても敵が来てど運でドーンでやられるみたいなことあるんですけど運も味方して決まりました。はい、えー、ということで報酬の味付け海苔まあご飯というかおにぎりはないのかいみたいな話ありますけど高級そうなんでいただいちゃいます。缶に入ってる海苔って本当に小さい頃以来かもしれない。まあ、こんな感じになってますね。それではこれ貼り付くんですよね。一気にいくとね。じゃあ二枚。ああ。美味しいわ。いろんな出汁が効いてるというか。昆布エキスとかいろ、味とか書いてありますけど。海苔をそのまま食べるって小さい時以来かもしれないけど。斬新で久しぶりで。良かったと思います。でね、まあなんか早口といえば僕みたいなイメージあると思うんで早口一気に言うってやつやってみますかはいえー、ということでね3つの早口言葉を3連続で大丈夫ですよ噛んでないですよ3連続で噛まずに一気に言います準備が整ったということでね、まあ、早口言葉といえば僕しかないみたいなもう噛んだことがないと言っても過言ではないんでね噛みようがないですよはっきり言って。じゃあ言ってみますか3個の単語を1単語ずつ3回言っていくということですね3個並んでますねまあちょっとね見えてるんですけど1個目のやつがなかなかねこれはハードル高いかもしれないですけど私噛まない人間なんでねそれでは行かせていただきますキャリーパミパムキャリーパミパムキャリーパミパムえ著作者手術中著作者手術中著作者手術中シンシンシャンション歌手新春シャンションショー、新春シャンソン歌手、新春シャンションソー、新春シャンソン歌手、新春シャンションソー。決まりました。完全に決まりましたね、今のはね。ということで、えー、次の回も一生懸命頑張りたいと思います。決まった。